。很多人并不知道，我的前夫周恒与楚惠子曾是情人关系。或许有人记得，两个月前，《京报》曾拍到了楚惠子与人私会的照片，当时曾引起了一场轰动，但那张照片只拍到了楚惠子的脸。男方只有一个背影。事后，我找到了拍摄那张照片的记者，他其实拍到了正脸，只是迫于压力，报社不敢放出来。这里是剩下的照片。就算这些能证明他们之间存在暧昧关系，也不能证明杀人者就是周恒。楚惠子被杀当日，周恒说去打牌，但他并没有参加朋友的牌局。这些都是你的一面之词。我有证人。传证人。我可以证明周先生收买了朱嫂，我亲耳听到的。胡说，你才被收买了呢，你污蔑我。安俊，今日周恒也在现场吧？真是没想到，我的妻子会在这样的场合对我做出这样的污蔑。确实，我承认，我们之间的感情出现了问题。可你不该这么做、啊，柳依，你是知道的，这样的污蔑足以毁了我。你为了别人。真的一点儿都不念及我们多年夫妻的情分了吗？我只是在陈述事实。事实。好，那我来告诉你什么是事实。事实就是，你的这位朋友，他身份有异，来历不明，本身就是两起凶杀案的嫌疑犯。你知道了我和楚小姐的事，就雇佣他来替你杀人。你还在现场装腔作势，掩护他离开，并引导警察厅说凶手是个男人，好替自己脱罪。你胡说！别急，我还没说完。你控告我对婚姻不忠，这是事实，但却不是事实的全部。真相是出轨并不是我单方面的。以前为了维护你，我从来都没有在公开场合说过你半句不是。你和《大公报》记者谢一范的那些龌龊事，怎么还不承认吗？请不要说与本案无关的事，这并不是无关的事。半个月前，谢一范中枪，许小姐怀疑是我拈酸吃醋买凶杀人，所以为了报复，才编造了今天的这些谎话。过去的朝朝暮暮犹在眼前，柳叶。虽然我们已经离婚了，但在我心里面还存着一份情谊。你为什么要这么对我？为什么非要置我于死地啊？周恒，你胡说八道！我胡说。各位，想必你们听说过很多版本作家许幼仪的故事。好，我今天就给你们讲讲
你们不知道的版本吧。我与我的妻子相识时，她只是一个普通的大学生，很努力，才第一次得到了出版图书的机会。可惜啊，惨遭滑铁卢，签售会那天一本书都没有卖出去，是我把他当日所有的图书都买了下来。我的妻子以前住在下肢角的屏风胡同，她说，她讨厌胡同里的逼仄，于是，我斥重金，买下了法租界的洋房，向她求婚。我的妻子说，她最大的梦想，是成为一名知名女作家，做个人人心羡的才女。好，我动用了自己所有的人脉，支持她，包装她。后来渐渐的，他不满足于只做一个上海滩的女作家，他想要自己的书籍名扬四海。所以，我打通了欧洲和日本文化界的所有通道。我周恒这些年做的事都是为了许小姐的梦想服务啊。可许小姐，你是如何回报我的呢？我已经染。已经默许他的存在，已经假装看不见。那是因为我爱你呀、啊。可你为什么要这么对我？我对你千般好，万般好。可你成名后呢？嗯，开始流连于帕里莫、大上海舞厅，你经常去锦华饭店那样的地方开各种夜宴，过着灯红酒绿的生活。你有众多的群侠之臣。而我呢？我周恒这辈子做的唯一一件错事，就是帮你实现了自己的梦想，祝你拿到了所有荣誉，不肯痛快的退场，不肯再放纵你去追寻你所谓的爱情。徐小七，你正污蔑我，良心何在啊？说的可真动情啊！我差点就要信了。法官阁下，请允许我请出最后一位证人。喂，上海警务厅第三侦查组探长江斌，请求法官接纳新的证人。出来了，警官那边发生了什么？他是凶手吗？你是怎么出来的？真没有上海滩权贵是你的保护伞吗？就回答我的问题，警官，这是谁杀的？警官，我的问题，小姐，警官，真没有上海滩的权贵是他的保护伞吗？他是怎么出来的？警官，徐小姐，徐小姐，请回答我们的问题。他说两句吧。还差点再吸，吸气，再吸点，哇，啊，好了，哎，哎呀，哎呀，啊，我的裙子，你胖了，我没有，这衣服本来就很难穿，你肚子大了。别瞎说，我宝宝也苗条的很。哎呀，你干嘛？做饭去了。昨天的红烧肉很好吃，我今天还想吃。我看你买了鱼，我恶心，我不想喝鱼汤了，我想吃辣的。我们做水煮鱼啊。
嫂子，王红、啊，你怎么来了？那个周恒，周恒出事了。伯父，伯母，你是个恶毒的女人！哎，伯母，小心。伯母，伯父，那个周恒想见他，让他进去吧。右姨，你来了。孩子怎么样？还好吗？我派去监视你的人说，你最近往医院跑得很勤。怎么，怀孕很辛苦，孕吐的厉害吗？你到底想干什么？我想见见你。我派人去给你递话，说我想见你，可你一直都没有来，实在没有办法，只能出自下策。现在你见到了，嗯，有点失望。你这个裙子不太合身啊，是胖了点吗？看起来你最近心情不错啊。啊，那个，那个服务员啊，是白经济出面收买的，不是我。我还没有蠢到要自己亲自出马做这种事的地步。对啊，我撒谎的。你可以花钱找人做伪证，我为什么不可以？哦，那也就是说，你早就知道我和楚桂子的事。不算很早。回去找你之前。我去见了楚惠子的母亲，在她那儿，我看到了这个。如果这样，我还不知道你们之间的关系，那我就太笨了。我只是不明白。不明白？对，不明白。张婉、楚惠子，还有这个。真是个强盗啊！有蛮横，有贪婪。又以你这么聪明，怎么会不明白呢？这是我们结婚那天，在我们即将迈入教堂、即将在众人面前宣誓结为夫妻、彼此承诺永远相爱、永远忠诚的时候，我在你的皮包里找到。友谊，你真的爱过我吗？你嫁给我到底是为了什么呀？金钱、地位，还是周家少奶奶所带来的光环？不是，我没有。没有什么？没有骗我？还是没有骗你自己啊？你用了那么多花哨的手段和华丽的辞藻来包装你自己，日子久了，怕是连你自己都信了吧？承认吧，友谊，你就是一个贪婪、狡诈、爱慕虚荣的女人。从我们相恋的那天起，你就在骗我，欺骗人的感情。所以不要大义凛然的声讨我，其实你跟我是一样的。我比你好一些，起码我爱你的心曾经是纯粹的。我没有，我
，我早就把它扔了。撒谎！我真的没有。不要再骗我，何，一个字都不要。就算你说的是真的，就算你说的是对的，那么我问你，我问你，周浩，就凭这个，这样，就是你作恶的理由吗？难道你认为这不重要吗？当然重要。不忠是婚姻最大的罪行。可是，当你发现问题的时候，你能不能说出来，和我谈一谈？就算你直接和我分开，也好过你之后以爱之名做下的种种。你是在伤害我，你是在伤害别人，更是在伤害你自己，你懂不懂？不是别人做了初一，你就一定要做十五。及时止损，你明不明白？就算一切都是真的，就算你说的都是对的，这也不是你出轨，甚至是杀人的理由别再自欺欺人了，都是借口罢了。你这种人，从出生开始，就一路顺风顺水，受不得半点委屈。你说你爱我，可是当你发现问题的时候，你连解释的机会都不给我，就给我判了死刑，这是爱吗？如果可以，我们以后不要再见了。我早就知道的，我早就知道你不是真心想回到周家，你只不过是在找一个证据，找到一个将我推入地狱、将你的朋友救出升天的证据。但我还是抱了万分之一的期待，期待你卷，哈，会继续做我的周太太，这不是爱吗我早就跟你说过了，谢一帆那样男人靠不住。你想值钱吗？能当饭吃吗？来
吃点嘛，乖。你当真以为你是伤风感冒进的医院？嗯。哎，右姨，昨天送你来医院的那两位先生是什么人啊？我听护士说，他们开着小汽车，好像很有钱的样子。我也不认识。哦，好吧。那我先去倒垃圾，顺便给你买午饭。想喝粥吗？嗯，谢谢你啊，婉。这个你不要了，嗯，也是，你们在一起那么长时间，他就送了这么个值钱的东西给你，好好休息啊，马上回来。是张婉，肯定是张婉用发卡陷害我。是要回去吗？算了，他不会相信的。走吧。我们曾经彼此承诺，互相忠诚，陪伴一生。可如今忠诚不在了，那我们的婚姻基础也不在了。我不能这样，在心里埋下一根刺，然后说服自己，我很感谢你，这四年带给我的一切美好，但我决定与你离婚，从此陌路，互不相欠。明天开庭，你就直接认罪。后边的事情交给我处理。至于许幼仪，你也不用再管了。我，她怀了我的孩子，还有六个月经过调查，杀死楚惠子的真凶就是周恒。周恒误用杀手白思尔，杀死了陈昌成，造成了死无对证的结果。之前，他曾命白思尔制造车祸，企图杀死自己的前妻许友仪，差点造成许友仪溺水身亡。还是他雇佣了白思尔，枪击谢一凡，造成谢一凡先生重伤，现在还在医院。惠子跟我说，他爱上了一个有妇之夫。我跟他说这样做是不对的，人家不会真心对他。可是他就是不信
，现在他被骗了，最后还搭上了性命。我前后一共收了周先生七百块，他答应事成之后再给我一千块。请问，你说的这个周先生，是不是周？是。我不认识他，钱不是他给我的，钱是白经理给我的，他教我这样说的。他说，如若我不这样说，他就把我儿子丢到黄浦江里去。请问，你说的这个白经理？是不是白色？对，就是他。犯人周恒，楚惠子，是不是你杀害的？是。哎呀，什么？哎呀，别，你别闹了！经本庭评议认为，犯人周恒过失杀人罪成立。安俊，事实清楚，证据确凿。鉴于犯人认罪状况良好，且主动承担赔偿之责。现判决如下：一律，犯人周恒判处监禁十年。起床了，谢一帆下午四点的火车，你现在出门还来得及。他是你朋友，你让我去送算怎么回事？徐小姨，谢一帆住院了三个月，你就头个月去了几回，就再也没去过了。他可是因为你才受伤的。了，你干嘛非要我去送他呢？他那么大个人了，找不到火车站吗？他不会坐火车吗？哦，我明白了。你明白什么了？你不敢去见他，谁不敢见他？你怕被他看到你现在的丑样子。我丑？你胖了，你肚子也大了。你怕被他看到？我没有怕。你还喜欢他？我不喜欢他。那你为什么不去送他？我不想去。你还是喜欢他呀？那
你要喜欢他，你就跟他走呀。我不喜欢他了，我很早就不喜欢他啦。口是心非。友谊，燕薇，我可到了啊！快点下来，走了。走了，不去。我数到十，你数到一万，我也不去。一、二、三、四、五，快点，快点！六、七、八、九，走我！山有水有静，聚散有时。各位就送到这吧，也没法再送了。再送的话呀，就该跟你一块去北平了。没想到你这次沪上之行这么多灾多难，还好你福大命大，逢凶化吉。大难不死必有后福，谢记者还没建功立业呢，怎能被萧萧所害？哎，不求建功立业，现在国潮飘摇，动荡不安，我只求留此有用之身，能为国为民出上一大力。谢先生高义呀。保重，多谢你送我。我一路上注意安全。马上入秋了，北平天气冷，你要注意身体。嗯，建功立业固然重要，但是小命也是很要紧的，谨言慎行，闲事莫管，以后不要再碰到像我这样的麻烦了。刘毅，照顾好姐姐，记者，以后要是遇上什么麻烦，都可以来找我。你要保重。嗯。你要照顾好妈妈啊。走吧。嗯。多谢了。保重，保重。美好的的的的的的你你是故意的啊？你故意让他看见我这样，好让他对我彻底断了念想。隐形，你还说你不喜欢。不喜欢他呀，我不喜欢在意这些。我每天见楼下送牛奶的小胖，我都要化个全妆的。你今天也化妆了呀，一个多小时我都看到了。这不是重点，重点是我胖了，我胖了七八斤呢，我的脸都是肿的，跟我以前是恋人关系。所以呢，所以我可以不喜欢他，但他不能觉得我丑，不能觉得我没有魅力。你懂不懂啊？你明不明白？你都让我盯着严薇好几个月了，没发现有什么可疑的地方呀？杀张婉跟真善的凶手会不会另有其人啊？嗯嗯啊
我跟你说，结婚生子就是这个社会对女人最大的骗局。我告诉你啊，你以后可……嗯嗯嗯嗯，我。饿不饿？要不要吃点东西？我做了你最爱吃的红烧肉，还有栗子粥，要不要来点？他说他饿了。小姨，哎，喂，你大半夜的不睡觉，站在这干嘛？你打呼噜了？你才打呼噜了，孕妇都打呼噜。我问过大夫，你不用觉得不好意思。我吵到你了？没有。那你？我是在想，你吵到他怎么办？啊？谁？呼噜声那么大，吵到他睡觉怎么办？他那么小，不睡觉怎么长大？微微，我去睡觉吧。啊？你要不还是把耳朵给塞上吧？你是不是把耳朵塞上，他就听到了？行行，快去睡觉，快快快快快，走了走了走了走了走了走了走走走去去去去。你干嘛、啊？我今晚睡这儿。为什么？如果我睡着了打呼噜，你可以叫醒我呀，免得吵到他。来吧，小微微。肚子里是男孩还是女孩？女孩。你别瞎说，隔壁卖糖粥的陈家阿婆说了，我肚子尖尖，一看就是男孩。你不喜欢女孩？那倒不是，只是觉得这世道，男人比女人容易些。
说，小孩子一出生就没有爸爸，他会不会很难过呀？我可以当他爸爸呀！别瞎说，你是女生，怎么能当爸爸呢？谢一凡是男人，打死你算了。哎，反正啊，我会对他很好的，很好，很好。我也会，维维，我们给他取个名字吧。他不知道是男孩还是女孩呢，那就给我选一个背着背。你要不要拍照啊？拍什么照？王社长说现在很流行给大肚子的孕妇拍照，留作纪念。我不要。拍吧，我不拍，太胖了。我给你拍。你听不懂我说话啊，不拍。明天拍。睡觉，睡觉，睡觉。一二三，抬一点下巴。你往左一点，不对不对不对，另外一边。好。有音，严伟也在。王社长，上相声了。嗯。给你个大惊喜。什么？看看这是什么？出版了，织田先生帮了大忙啊！哎，王社长，嗯，帮我个忙呗。好。来干嘛？拍照。我不拍，快点，快点，快点，快点吧，快去。哎，你说说你，年纪轻轻一小姑娘，整天穿的这么老气横秋，是这个吗？是是是这个是这个。来这，好了，好了，一二三，严威，不，你能不能笑一笑啊？笑一笑，嗯，好，哎，保持啊，就这样，保持，一二三。就生了呢，不是没到日子吗
semua. Kau 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 Pin zai jia ma. Hao tang le ba. Zhe shi shen ma. 开快点！杀了他们，是杀。是我们周家的骨肉，给我，看在我们多年的情分上。你我之间还有情分吗？周恒，别再叫我的名字。我给过你机会了，这一切的一切
都是你自找的。别动！不要！站住！徐小姨。来生再见吧。没事了，周红已经死了，那些想要杀死你的医生和护士也都被抓起来了，你现在很安全。嗯，有我在，你什么都不用害怕。还在，你不是也在吗？正好，你替我看护一下徐若仪，不要让任何人进入这个房间。你要去哪？我有事儿办。有事要办？啊，又是男人脑袋的事儿。别跟着我。离港的船准备好了没有？准备好了，不会有问题的，九爷。总是出去一阵的好啊。九爷说的是。你们两个出去看一下，是是。九爷，可能是线路出了问题，我带人去修一下。不知道是你快还是我快，不如你好。你到底是什么人？为什么要针对徐友一？你又是什么人呢？他是我的朋友。朋友，该你回答了。楚惠子是我的女人，我之前怀疑是许幼仪杀了她
，所以对你的朋友下了手，一场误会。原来成双成朵的人是你，所以你可以放心，我对他没有恶意。只不过周公馆恐怕不这么想。周恒是你杀的，周公馆就算要寻仇，也应该找你。他们可不知道凶手是谁，除非有人故意泄露消息。我希望你识时务。你到底想怎么样？我不想怎么样，年轻人。我无意与你为敌。我知道你是谁。你的底牌还挺叫人意外的。所以呢？所以，只要你不惹我，我们大概也能成为朋友。是不是又打碎了奶瓶？不是，就是一个茶杯碎了。我才不信你！你刚刚是不是又把奶瓶打碎了？没有啊，肯定是。这不在这儿呢。你前天新买的十个奶瓶，偷偷藏在厨房里，被我不知道。还有啊，你干嘛每次冲那么多？我觉得它不够喝。你觉得？你以为它是你吗？我们不能这么浪费的。你知不知道一盒进口的商贸天奶粉要多少钱？我有钱。你有钱？哪儿来的钱？靠这家半个月都不开张的照相馆吗？你还不如啊，去办个枪械持有证，上接受保护费呢。反正我有钱。嗯，我反正不用你养的，我挣的可比你多。嗯你笑我，你笑我，嗯，干嘛、啊？你猜多大你就知道嘲笑人，嗯。悄悄喝酒都不叫我的呀？你不是在陪宝宝呢吗？宝宝睡了呢，他今天可乖了。只听我唱了一首歌就睡了，真厉害呀、啊！周恒他爸爸走了，你不知道？我怎么会知道？我现在每天都围绕着孩子和奶粉打转。他去哪儿了？升官了，去北平上任。周太太也跟着走了。嗯，那蛮好的。他们离开上海蛮好的，一切早该结束了。时间过得真快啊！嗯，是啊。宝宝周岁打算怎么过？啊？也不至于这么快吧。可以先想想的。
等宝宝周岁了，你就不要天天在家陪他了，去外面请个阿姨回来带啊。你可以继续写书，多出去参加活动，恢复社交。干嘛？催我出去挣钱了？钱不重要，但你不应该被困在婴儿房里。外面广阔的世界，才是你的天地。你应该去恋爱。我有时候就在想啊，其实我也蛮幸运的，虽然遇到了很多很多倒霉的事情，但也遇到了你。听起来也不怎么好啊。<笑>我介绍个朋友来拍照，人家可是大明星啊！你要好好拍，态度好一点。我不喜欢大明星。嘿，你开店做生意的，怎么能全凭喜好呢？你得多笑，态度好，生意才会好啊！听到没有？听到了。啊！这花哪来的？别人送的。谁啊？喜欢我的人呢？不要乱收别人的东西。给。等会做什么？不知道啊，收拾房间吧。去买东西吧。啊，去买那个美国人做的打字机，你不是很喜欢吗？哎呀，太贵了，算了吧，以后再说。买吧，我有钱。我们都半个月没有开张了，你哪来的钱？我上次给你介绍的朋友，你拍了人家十分钟不到就把人家气走了。反正我有钱，我今天接到个工作，拍完就有了。呀，大客户啊，谁呀、啊？看看我认不认识，你要是再得罪人家的话，我也能帮你说说情啊。不用，我拍照技术很好，只要是正经来拍照的都很喜欢。现在啊，正经人可不多喽。哎。老板，哎哎，生意好啊，大哥，大哥，房屋被改交了，哎，今天生意不好，一个饼没卖，啊，生意不好，哎，一个饼没卖，没卖。哎呀，你看你这个饼，这么硬，哎，卖给谁吃啊？是不是？一点都不香。哎呦，发哥，发哥，你这个简直、啊，有话好说，有话好说呀。大壮，好说好说。我跟你说，你再不识相，小心我让你干不下去。发哥，啊。懂了吗？哎，哎呦，哎呦呦呦，哎呦，哎，这就对了。哇！哎呀，杨姐，早上好啊。
吃点东西。这是我叔啊，我亲叔。别别别别别，放开放开，拿来不开，拿东西不开，叔叔不开，来来。放开，放开，不开，不开，不开，吃的。哎，哎，我来帮你，我来帮你，放开，我来，我来，我来，可以的，可以的啊，我来，是这个样子的吧？啊，哎，就是这样吧？真香啊！谢谢，放开，哎，我来，我来。杀人犯能那么心软的话，开枪的时候不会影响发挥吗？严小姐，我觉得我们俩特别的有缘，在什么地方都可以遇到。你今天来这边干嘛？看风景吗？我觉得你也没这个雅兴，是不是接到新工作了？哎，我特别想知道。你每天做好事还是做坏事，是根据自己的心情吗？或者是，哎呀，根据当天的星座运势。啊，准头还是不行，和你差太远了。那天那个小偷，是你抓的吧？身手太敏捷了，还没等他反应过来，你是男是女就把他击倒了。你到底有什么事儿啊？警察都很闲吗？没事啊，就是跟你聊聊天，聊聊天气，聊聊时政，聊聊严小姐现在的心情，或者聊一聊我手中没办完的案子。你的案子？杀死张婉还有真善的凶手，到现在还在逍遥法外呢。那你快去抓凶手啊！我会的。是吗？我拭目以待。你知道你这个人很讨厌吗？是吗？没人这样说过。我劝你少说话，这样安全一点。我少说话，我和谁少说话呢？严小姐，你吗？但是我不这样认为，我觉得我们俩聊得特别投缘，而且到现在，我依然是身体健康。那你应该感谢你这张脸。我的脸？你是在夸我英俊吗？从来没有人这样夸过我。我谢谢你啊。严小姐。
定会找到证据，将你绳之以法的。微微回来啦！你想我没有，今天啊？呀，这么多！客户满意，给了小费。哎呀，我包包，小费有这么多？今天有人来吗？上午来了个问路的小姑娘，再就没人来了，棺材铺都没这冷清。没事儿，正好明天关门，咱们去商场买打字机。哎，你真会做生意啊，赚了钱就花。又放的花呀。嗯、不能再打个折扣了吗？抱歉，小姐，现在这款我们是最低价了，洋货本来就很贵的，要不你再看看别的吧。我就想要这个，那就这个，给，好的。好贵啊！你看什么呢？没事。两位小姐，东西很重的，要不你们把地址写一下，我们派人帮你们送过去。嗯。好，谢谢小姐。走吧。哎呀，你怎么吃鞋啊？嗯，你还生气是不是？啊，好吧。宝宝，生日快乐！生日快乐！哎呀，小帽子歪了。给我抱吧，你帮我们拍照。好，拜拜。哎嗯嗯嗯嗯嗯嗯呀！你看小兔子，看宝宝，看看，看看小兔子，小兔子，来拍照照，不好，这东西哪来的？啊，前两天王社长拿了好多东西过来，应该是他拿的。给我们小宝宝的呀，来，拿着拍照照，干嘛呢？拍照啊！好，一，二，三。送你一首吗？刚才两公务繁忙，专程送我一趟，真是辛苦了呢。不辛苦，送许小姐或许也是我的公务。啊，和你同居的那个严薇，最近在忙什么？你问的真是毫不婉转啊！江探长，我就不明白了，严伟怎么得罪你了？他没有得罪我呀，就算是他得罪了我，我也没必要天天把他挂在嘴边。但他是个危险的人物。他除了常常打碎东西，我没觉得他哪里危险。许小姐，别说的这么笃定。你真的了解他吗？他的本名是什么？认识什么人？有过什么经历？为什么来上海？来之前在哪里生活？又以何为生？这些你都清楚吗？你在他的面前就是一张白纸，而他经历了所有你为人知或者不为人知的生活，而你呢？
有些人你看似很了解他，其实还差着远呢。小老虎把小鸭子送回了森林里，鸭妈妈特别开心，你也开心极了，是不是？嗯嗯嗯嗯。又在讲什么奇奇怪怪的暗黑故事？啊？没有，今天讲的故事很普通。好吧，今天工作顺利吗？我给你介绍的客人是不是很大方？他给了我小费，是吗？我看看挣了多少钱。晚上你做饭吗？可以啊。怎么了？饭来了？想吃什么？我不在家吃了，有点事要出去。晚上出去？什么事儿啊？约了人拍照。萌、嗯。有些人你看似很了解他，其实还差着远呢。过去告别了，我也应该去和我的过去做一下告别。你不是一直很好奇我的身份和来历吗？等我回来，一定告诉你。犯人严威，故意杀人罪名成立，事实清楚，证据确凿，鉴于犯人是主动自首，且认罪状况良好，现。判决如下：犯人严威，判处监禁十五年。